হ্যালো কুমিল্লাবাসী আবারও আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের জন্য আজকের ভিডিও নানুয়ার দিকে আপনারা আশা করছি সবাই নানুয়ার দিকে চিনে থাকবেন যারা শহরে আছেন কিংবা কুমিল্লা শহরকে খুব ভালো করে চেনেন অনেকেই হয়তো নানুয়ার দিকে চিনে থাকবেন যারা শহরের বাইরে আছেন তাদেরকে পরিচয় করে দিতে চাই নানুকির সম্পর্কে নানুয়া দিকে হচ্ছে রাজগঞ্জ এবং ছাতিপট্টির দক্ষিণে অবস্থিত একটি দিকে এই দিকেটি বিশাল বড় যা আজকে আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখাতে চাইছি তবে আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দিঘিটি কত বড় তা নয় দিঘিটি আসল যা সৌন্দর্য আজকে আপনাদেরকে দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন বিশাল এই দিঘিটির চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বসতি যেখানে রয়েছে আধুনিক ইমারত এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান দিঘির চারপাশে রয়েছে নানা রকম ফুলের গাছ বেশ কয়েক বছর আগে দিঘিটির চারপাশ বাধাই করে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে হাত দেয়া হয় এরপর দিঘিটির চারপাশে নানা রকম ফুলের গাছ এবং কাঠের গাছ লাগানো হয় শহরের ভেতর ক্লান্তি দূর করতে আপনি একটুখানি সময়ের জন্য চাইলে বিকালবেলা ঢুমেরে আসতে পারেন এই দিকের পারে তবে আশেপাশের অনেক মানুষই বিকেলবেলা হাঁটার জন্য ব্যায়াম করার জন্য এই দিঘিটির চারপাশে ব্যবহার করে থাকেন এই দিঘিটির সবচেয়ে ভালো বিষয় হচ্ছে স্বচ্ছ জল আপনার ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করবে চাইলে গিয়ে এই দিঘিটিতে গোসলও করে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমরা ভিডিও করতে গিয়েছিলাম সেই সুযোগে সাইকেল চালিয়ে আমি ভাবলাম দিঘিটিতে একটু হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যাক দিঘির জলে হাত মুখ ধুয়ে এরপর দিঘিটির চারপাশে একটা চক্কর দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি হলাম হেঁটে হেঁটে দিঘিটি প্রদক্ষিণ করতে একজন মানুষের দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট সময় লেগে যাওয়ার কথা আর বিকেলবেলা যখন মৃদু বাতাস বইবে দিঘিটিতে আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে এই দিঘিটির চারপাশে হাঁটতে দিঘিটির চারধারে রয়েছে অসংখ্য পরিমাণ পুরাতন ইমারত বা বিল্ডিং এছাড়াও দিঘিটির পশ্চিম পাশে রয়েছে এক ষোলোরানী দেবী পুরো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এই স্কুলটির অনেক নাম ডাক রয়েছে দিঘিটির দক্ষিণ পূর্ব কর্নারে রয়েছে বর্তমান শহরের মেয়র জনাব বুহাইয়ের বাসভবন দিঘিটিতে প্রতিদিন অসংখ্য পরিমাণ মানুষ সাঁতার কেটে মনের আনন্দে গোসল করে থাকেন এছাড়াও বিকেলবেলা মুরব্বীদের হাঁটার কাজে দিঘিটির চারপাশের যেই টাইলস সেটি খুবই উপকারে আসে এছাড়াও দিঘিটির আশেপাশে আরও কিছু সৌন্দর্য বেষ্টিত বাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি বাড়ি খুব পুরাতন এবং খুবই সুন্দর এরকম অনেকগুলো বাড়ি রয়েছে দিঘিটির চারপাশ জুড়ে
সিগিটির উৎপূর্ব প্রান্তে রয়েছে একটি রাস্তা যা যে রাস্তা চলে গেছে সোজা ছাতিপুরটিতে এবং পশ্চিম উত্তর প্রান্তে রয়েছে আরেকটি রাস্তা যে রাস্তা চলে গেছে সোজা রাজগঞ্জ মোড়ে এবং দিঘির দক্ষিণ পাশে রয়েছে আরেকটি রাস্তা যে রাস্তায় ছর্তা চুমুনি বা তালতলা যাওয়া যায় দিঘিরিতে মাঝে মাঝে জাল ফেলে মাছ ধরা হয় মাছের চাষবাস বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে দিঘিরিতে বোঝা যাচ্ছে যে জেলেরা জাল নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন জিগড়িতে জাল ফেলার জন্য দিঘিটির পূর্ব প্রান্তে আরেকটি বাড়ি আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো বাড়ির ভেতর কাঠ গোলাপের সৌন্দর্য আমাকে বেশ মোহিত করে তুলল বাড়িটির সামনে সাইনবোর্ড দেয়া প্রফেসর এ কে এম ফজলুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কিছু কিছু জিনিস পুরনো অনেক সুন্দরই লাগে বাড়িটির দক্ষিণ পাশে আরেকটি বাড়িতে আরেকটি বিশাল কাঠ গোলাপের চারা দেখতে পেলাম দিঘিটির চারপাশ মোটামুটি একবার চক্কর দিয়ে ভাবলাম দিঘিটির পূর্ব পাশে থাকা ক্যাফে স্পাইসিনোতে আমরা একটু চক্কর মারি চক্কর মারতে গিয়ে মনে হলো যে ক্যাফে স্পেসিনো যখন আছে এই গরমের মধ্যে আমরা কিছু একটা খেয়ে গেলে মন্দ হয় না ক্যাফে স্পেসিনো দিঘিটির পূর্ব পারের আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এবং দিঘিটির সামনে হওয়াতে এই এই ক্যাফেটি আরও বেশি সৌন্দর্য লাভ করেছে ক্যাফেতে গেলে আপনার মন নিমিষেই চাঙ্গা হয়ে যাবে আপনি চাইলেই গরমের সময় ঠান্ডা জাতীয় কোনো কিছু খেয়ে নিতে পারেন এছাড়াও ক্যাফেতে নানা রকমের ফাস্ট ফুড এবং চাইনিজ আইটেম পাওয়া যায় বিকালবেলা ক্যাফের সামনের এখানে বসে কফিতে চুমুক দিতে মন্দ হয় না এই ক্যাফেটি নিয়ে আমার একটি ভিডিও আছে যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে আপনাদেরকে দিয়ে দেব তো ক্যাফেতে আমরা লাচ্ছিতে চুমুক দিতে দিতে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফিজ